Приветствую вас, друзья. Немного вы пропустили. Сделал я следующий 16 ход. И мы продолжаем наше прохождение за герцогство Милана. Итак, во-первых, у нас пытались снова разорить купца. Но противнику впервые это не удалось. Чему я, конечно, очень рад. Хоть какие-то новинки, да? А, плюс у нас тут всякое разное с вами нанялось. То, что мы нанимали в прошлой серии. Два отряда рыболетчиков. Какие-то наши там орудия. Декиза у нас получила астролога. Людовика тоже астролога взял. Шульку с ними. Это не особо нам важно. По деньгам у нас уже 65. Что, конечно же, хорошо. Постепенно восстанавливаемся. Ну и, к сожалению, друзья, вновь у нас осадили мятежники город Луку. Берутся эти мятежники из воздуха. Что, Братец, честно ладно, говоря, мне не очень нравится. На этот раз некий генерал Фролио. Состав есть у меня подозрение, что абсолютно точно такое же, как было и до этого. Но я вот даже не знаю, что и делать. Мы с вами осаждаем куда город мы, Пизу. Мы и, наверное, все-таки мы штурманем сперва Пизу. А потом отправимся спасать Луку. Потому что снимать осаду, но мы ее уже провели. Потом снова тратить все эти хода. Мне бы не хотелось на самом-то деле. Здесь он отряд ополченцев переподкупил. Ну, дешево всего лишь полторы тысячи стоил. Ай, какая, какая напасть, друзья, какая напасть. Так, а здесь нам нужно сюда пробраться, да, чтобы вот этого генерала убить, попытаться, по крайней мере. Ну что, поехали в бой, штурмовать пизу будем. Тысяча народа здесь. Опять-таки серьезные ребята. Два отряда ар аркебузеров. Два отряда арбалетчиков. Два отряда наемников. 20-27. Ну и самые сложные, конечно, четыре отряда верхнерейских алибардиров. Это, это сила, это мощь. Ну, попытаемся как-то что-то с ними придумать. Так, ну, построился. Сейчас будем штурмовать. Во-первых, наша пушка будет дырку делать вот здесь, прямо напротив дороги, чтобы напрямки туда прорываться. Штурмовые отряды готовы. У меня здесь а 6 отрядов арбалетчиков имеется в наличии. Я вот думаю, воспользоваться ими или же нет. Просто сейчас ближе подведем. По ним огонь откроют. Ну, давайте попытаемся. Так, ускоримся, чтобы быстрее пушка ломала. Понеслось. Так, арбалетчики вроде открывают огонь. Вот кроме вот этих. То ли они какие-то это... Я не вижу третьего отряда. Я про третий отряд совсем забыл, да? Так, вот про этих арбалетчиков ты не забыли. Давайте их еще дальше выдвинем. Печально, что они такие сожопые. Вот туда стреляйте. А, пока что, пока что размена никакого, да? 20%. Ну, кстати, ну, смотрите, как истребляют там. Только в путь. Да, это вот арбалетчики в первых рядах стоят. Но здесь мы сейчас шуганем. Это ладно. В общем, не без потери. На 1% на 2 разменяли. Тут еще пришла в голову такая мысль, сейчас мы вот эту пизу возьмем, а не получится так, что тогда каждый ход уже два отряда мятежников появляться под луками и под пизой. Это, должен сказать, меня немножко шокирует, наверное.
33 пока что, да? на 5 ага, ага. сейчас с вами займутся господа Чудо я вам скажу стенка как-то плохо ломается. Нет даже 50%, а боезапаса осталось не так, чтобы много. Стенка вроде одна. По 5% почему-то ломает. Раньше по 10 ломало. То ли здесь стену лучше. Они еще стреляют каждый раз какое-то новое место. Вот сюда вы не можете стрелять, не? Это с таким подходом, друзья, мы далеко не уедем. Во, вот, вот сейчас было красиво. Сейчас было очень красиво. 66. Чует моя это, задница, что мы, наверное, не сломаем ее. 75. 75. 2 на 12. Цельса! О, не нормально так сняли. 85. Еще пятнашку. 3% убили. И одни трупы валяются под стеной. У нас тут уже, правда, ждут два отряда алибардистов этих верхнереймских. 93. Но у нас еще в запасе залпа 2, наверное, есть. За два залпа 7%-то должны. Но почему-то в предыдущий раз там прям у нас... Получилось сломать очень даже с серьезным запасом. Вот посмотрите, сто процентов они сломали. Нужно чутка еще. Одного шарика, одного снаряда не хватило нам. Все, там еще даже мы пострадали ребята. Стене. Обычно отряды убегают, когда начинают сломать стенку. А эти ребята вот ни в какую. Так, ну что, первым делом гусары, да? Первым делом у нас вот эти пойдут в атаку. Пушка, все, успокойся. Арбалитчики. Ну, пускай стреляют. Правда, вот этот уже смысла нет в себе. Уходи. И в этих тоже смысла нет. Они уже отстрелялись. И ты тоже. Остался он. Два отряда у нас. Постреливает еще. Ну, сейчас начнется, друзья. Сейчас как начнется, как начнется. А это у меня кто стоит? А, тоже арбалички. Ну да, ну да. Три на 18. Ну, неплохо разменялись мы нашими стреляющими баталиями. Идут, идут. Да. Прямо, слушайте. Как немцы свиньей наступают хорошо мне нравится ну, здесь они все собрались встреча жаркая будет кто кого поборет где тогда давают на этих наступаем ты на этих вы на этих и следующие три отряда будут создавать массовку проталкивать центр Побежали. Ох и жара, друзья. Металл с металлом, алибарды с алибардами. Ничего не видать, ничего не понять. Ох, жара какая. Ох, потери-то какие. Ну, противник уже 25, между прочим. 
Они в нас пытаются вбежать. Мы половину отряда уже потеряли здесь. Противник тоже имеет серьезные потери. Пытаются они не дать нам пройти. У нас часть уже зашла сюда. Сейчас еще копейщики три отряда вбежит. Я думаю, что мы их истребим. 11 на 37. Но я должен сказать, что в этой армии у нас очень мало осталось именно вот алибардистов и других ребят с древковым оружием. Конечно, есть обычные вот тяжелые копейщики, хотя там э, даже близко не похоже это дело на копии. Так, ну вроде как мы протолкнулись, да, можно посылать следующие 4. 4 отряда вот этих, они уже побегут в центр центр захватывать да и вы посмотрите что творим мы чем мы творим друзья так один отряд сюда один отряд вот сюда у нас здесь немножко тормознули но и мы противника тормознули хорошо Тут только посмотрите, какая, какое побоище. Просто жесть. Просто, друзья. Ну, это эти, как их, этих, алибардиры идут тоже. Аркибузеры вообще Враг пофигу на них. Мы истребили половину его армии. Так, ну, главное, чтобы центральный отряд, который я послал, они сейчас именно прошли вперед и здесь не остановились. Иначе я... Замучусь разбираться, кто должен был пройти, а кто не должен был пройти. Вроде как пробегают. Да. Да, пробегают, пробегают. Отлично. Так, кого мы еще можем послать? Можем еще конницу послать, но зачем? Рыбалечки остались. Пушка. Доконится. Ну да. Ну и здесь все в принципе норм. Да. Ты здесь помогай. Ты с этими помогай. Здесь мои три отряда. Должны вот этих ребят убить. Ты с этой стороны заходи, а ты тогда вот с этой стороны заходи. Сколько у нас? 20 процентов, как, как не бывало. Это нам еще везет, что башни не настреливают. Они, может, и стреляют, но не очень сильно и не очень часто. В предыдущий мод мы играли с вами. Там Ешкин Кот эти башни настреливали только в путь. Пострашнее любого стрелкового отряда были. А здесь с этим более-менее благополучно. Так. Ну что, берем мы здесь, можно сказать, в клеще супостата. Вот, нападаете со спины. Двадцать один на семьдесят шесть. Ох, каких у нее шапки-то крутые, обалдеть. Ну, конечно, ее нету выполнены просто в высочайшем классе. Люб можно только любоваться, это просто кайф. Ну, давайте вы их пинайте, пинайте их, сволочи этих. Двадцать три на семьдесят девять. Победа за нами. Только сколько мы еще здесь отдадим наших товарищей, прежде чем добьем супостата. Вон еще кто-то решил выбежать. Ну, ничего, мы тут все перекрыли. Не пройдете, сволочи. Вот, отлично. Как ему? Секиру в желудок. Даже через керас пробили. Такой силой был удар. Дж 
Джорджа. Блин, 14 осталось, а этих 16. Все, нет у меня больше наших а, гвизаймеров миланских тяжелых. Были, да все сплыли. Обычные, блин, копейщики остались. Хреново. Хвала создателю. Мы захватили вражеские стены. Ну все, пошел захват. Здесь мы этих соволочей добиваем. Тоже все идет неплохо. Можем даже полетать пока что. Зазырить красоты местные. Такие здоровые ворота. Обалдеть. Зачем такому маленькому домику такие здоровенные ворота? А может какой торговец живет, повозки туда завозит. Да домик маленький для повозок. -то. Ну да ладно, не будем, <laughs> не будем придираться. Так, что тут еще веселого есть? Странно, что я здесь О, вот рынок прикольно сделан. Не вижу церковь какую-нибудь. Она она церковь-то должна вроде выделяться своими там куполами, крестами. И что-то как-то я ее не наблюдаю. Может просто невнимательно смотрю. Нет. Это не то. Может она вообще вынесена. Это мельница. Не, не вижу. Говорить о победе еще рано. Но В смысле рано? Охренел, что ли, рано говорить? Ну, все же у нас в кармане эта победа. Ты че несешь, что ли? Центр пустой. Это Где мы кого не добили? -то? Все, добили. Отлично. Отлично, отлично. Потери один к двум. Отлично. 500. 500 человек мы потеряли. Охренеть. Так, значит, будем, наверное, грабить. Будем грабить. Здесь будем ремонтировать. И что мы будем строить первым делом? Ну, корабль я уже заложил. Порт мне не нужен пока что. Дом гвардии построить. 26 ходов. Ёшкин, Макарёшкин. Это очень много. Проще рыцарей построить, арбалетчики уже много. Вот, вот это надо строить. Вербовщик кондотьеров, наемников. Я один такой уже заказал, давай еще один. Так, подобъединяем отряды. Укажите Выходим врага. из города. Приходите. Здесь оставляем кого? Ну, вот один отряд копейщиков тяжелых этого хватит я надеюсь да этого хватило так кораблики кораблики в порт давай засунем кто, кто меня расстроил да кто меня только не расстроил так, тут пока все нормально вот этот я вообще нечаянно зашел и не хотел ну а мы с вами полетели дальше в битву. Я очень, очень сильно надеюсь, что подписы никто не появится на следующий ход. И не будет нас штурмовать. Потому что у меня так и войск не хватит. Только один отряд. Надо здесь как-то побегать, войска поснимать. Вот, кстати, если получится убить на следующий ход здесь вот в форте, на убить этого товарища мало спину то можно попробовать дипломатом подкупить это дело ну ладно поехали в бой так у меня еще и подкрепление из города там кто-то сидит кто-то наверное пускай они самостоятельно действуют там много отрядов таких полуразбитых Фролио, да, ну и абсолютно такой же, такой же стек, 
полустек, который атаковал нас и до этого. Лишь генерал с другим именем. Также три отряда этих венецианских всадников, три отряда ланскнехтов, то же самое наемное большое органное орудие, причем такое же подразбитое, неполное, с 19 урывами, как и, и прошлый полустек. Но я надеюсь, это не баг какой-нибудь. У меня каждый ход здесь не будет появляться такой отряд. Но поехали. Друзья, вы не поверите, у нас даже карта та же самая, что и в прошлой битве под лукой. Ну поехали. Построение у противника то же самое, абсолютно такое же. Наше подкрепление там. Так, пушка, пушка на макушка. Ты куда-нибудь достаешь? Вроде бы нет. В общем, это будет интересно. Собственно, наш полководец здесь. Генуэзские ребята. Супостат. Супостат. Да так же идет к нам. Одним отрядом. Ну это хорошо, что на одним отрядом идет. Держи подачу, сволочь. Пошли навстречу. Два против одного. О, и видимых потерь я даже не увидел. А наш полководец вообще ничего не видит. Так. Перенаправим пушки на другой отряд. Наши арбалетчики работают. Тут э, итальянский отряд просто страдает. Его хреново куча арбалетчиков обстреливает. Главное, что остальная армия там еще он, э, играет в построение какие-то. Копейщики убегают. Так, ну и что у нас здесь? У нас здесь идет э, серьезная заруба, но в которой мы вроде как выигрываем. Главное, чтобы нашего полководца не опрокинули. Но я вижу, что спешит помощь супостату. Еще один отряд. 60 рыл. Это очень плохо. Пушка давай, поработай. Практически, практически все. Бегите, твари, 16 рыла осталось. Я чувствую, писец моим пушкам наступил. Арбалетчики прямой наводкой по этим мразям. Прикрывашку мою почти сбили. Почти, да не почти, да? Прорвались к пушкам эти уроды. Так, главное, что мы вот тут здесь смогли справиться. Строимся, сейчас будем чарджить. Тем временем мои подкрепления там собственную войну развернули. Ну и шуть бы с ними вообще пофиг, что они там делают. Ага, отлично, отлично. Прикрывашка сработала. Мои миланские спешенные ланчи, спецсаты, тяжелая пихтура сработала. Все хорошо. Отступаем. Так, давайте даже подускоримся. Он у меня бешеные мои. Просто бешеные. Куда вы, че вы делаете? Психи. Просто психи. Так, ну что, поехали на телохранители. Так, все мои арбалетчики, вы должны сюда вхерачивать, я не знаю как, по полной. Ну, неплохо, неплохо, арбалетчики неплохо сработали, они их просто там затыкали, просто затыкали. Молодцы. Еще, еще зал. Да, 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 да. 13, 12. Так, арбалетчики, на пехоту переключитесь. Моя конница, отойди. Хорошо, и моя конница должна обойти супостат и расшибить вот эту пушку самую. 
Саную пушку. Не особо радует, что пехота бегает со скоростью конницы. Так, мои пушки вот сюда вот. Фигачитесь. Так, прикрывашка, работай. Суки, именно пушку бьют. Знают, куда бить, да, твари. Так, вот сюда продолжаем. Надо как-то от нашего подкрепления этих ребят сагрить. Потому что это так, так дело не пойдет. Так, ну прикрывашка снова сработала. Пушки вроде живые. Да, пушка, пушка. Враг потерял половину бойцов. Туда Но шмаляй. Так, все, отойди. Ударил, отойди вот сюда вот. Ох, ёпана мать. Мои извинения. Бесчестный трус. Бросил свою армию и бежал. Хорошо, когда говорят о, о, о смерти полководца, о, говорят о... Сразу, что это вражеский полководец. А то сердечко ёкнуло, когда собственная пушка по собственным коникам как впендюрила. Я уже решил, что все. Сам своими руками, собственно, генерала завалил. Жесть. Так, почему у меня арбалетчики? Творят такое непотребство. Кто-нибудь не может объяснить. Так, пушка достает, да? Шмаляем, шмаляем. Что у нас там по потерям? 13 потеряли, 64 убили. Нормально. Жить можно. Хорошо. Давайте, наверное, и остальные отряды арбалетчиков тоже выведем. Пускай работают. У нас сегодня такой день арбалета называется. А вот эти все ребята должны вот, вот, вот сюда вот наеж... наеживать. А мы посмотрим. Тут как раз алибардисты. Да еще и спиной стоят. Какая прелесть. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ну да, против арбалетчиков ты ни хрена не сделаешь. С таким свистом еще. Шикос. Просто шикос. Нравится мне на это дело смотреть. Уж не обессудьте. Можно, конечно, было конницей там ударить, все остальное, но не хочу. Девятнадцать. Смотри, какие упорты все равно идут. У нас, блин, даже никто до нашей армии -то не дошел до пехоты, как обычно это бывает. Лишь конница протаковала. Все равно почти 20% потери. Один хрен дофига. Все. Все. Он, он умер. Друзья, он умер. И здесь двое. Нет, не двое. Меньше. Так, и кто-то еще остался живой. Он там бьется. Ты смотри. Ну-ка, немедленно сюда пошли. Пушка сюда пошла. Тут кто наши? Генуэзские тяжелые визаймеры остатки стоят. Они у нас тоже были. Так, вот эти арбалетчики тоже давай сюда идти. Че, я вас раньше не видел. Все, наших разбили. Теперь к нам пошли. На арбалетчики еще пока их прямой наводкой не видят. А уже видят. Хорошо. Вот и пушка подключилась. Ну, конечно. Очередной отряд, который до нас не дойдет. Но арбалетчики рулят. Особенно, когда они могут сосредоточить огонь на каком-то одном отряде, они его вырубают очень быстро. Ну, 
Ох, жесть какая. Никакие доспехи не спасают. Хотя бы арбалетов своих покачаем. Они, кстати, уже близко. Мерзавцы. 48. А что, смогут дойти? Не смогут? Ставим ставки. Что-то пушка молчит. Ох, жестко. Очень жестко. Но они уже рядом. Уже почти впритык. 27 героев. 24. 22, 20, 18, 17. Прям впритык залп. 10. Боже мой, дети, отвернитесь, не смотрите сюда. Семеро. Шестеро, пятеро. Четверо, трое, двое. Двое, друзья, двое дошло. И он даже тыкнул, друзья, он тыкнул, я это видел. Но потом их в упор расстреляли. Жесть. Просто жесть, друзья. Ладно. Это было весело. Все подкрепления из лук почти погибли. Ну, не все, но довольно-таки много. У нас 170 погибших. В первую очередь, конечно, из конница наша. Он где-то 15-20 потерял. Но вот эти 22 аж потеряли. Этот потерял. 12 еще. Плюс вот эти ребята 31, по-моему, потери. А где еще, не совсем непонятно. Ну, значит, где-то. Ну, пушка, в принципе, по, по пехоте стреляла. Вот она и настреляла где-то. Так, наш, наш генерал даже получил свиту новую. Меченосца. Плюс здоровью и безопасности. Хорошо. Это очень даже хорошо. Ну что, надо кого-то вот этих, наверное. Хотя они у меня последние остались. Лучше вот этих сюда поставлю. Ну, теперь вопрос, где у меня еще мятежники появятся. Так, ты, значит, здесь стоишь. Денег у меня уже, в принципе, нормально. Можно кого-нибудь попытаться скоммуниздить где-нибудь, но я никого не вижу. Я, кстати, еще целый круг вокруг Цуриха сделал, но я так и не нашел никаких наемников. Не совсем я понимаю, наверное, чего-то. Но писали, явно было написано, что, мол, сможете нанять там наемники, все дела. Ну, нифига. Так, вот здесь вот меня французы, к сожалению, опередили. И они уже берут этот ноли. Они взяли Ницу и берут ноли. Но с этим я ничего поделать не могу. А, было раньше. Но получилось так, как получилось. К сожалению. И быть может, быть может, мне тогда вместо ноли пойти войной на Геную. Не знаю, не уверен. Не уверен, друзья. Кого мне сокрушить? Мне еще и пушка здесь коцаная. А мы, кстати, вместо этой пушки можем взять другую. Вот, минус три отряда. Надо тебе еще кого-то оставить. Вот этих и отряд, наверное, копейщиков. Перейдем сюда в крепость. Вот отсюда заберем фальконет и вот Добрый эту казань. пушку. О, сила. Сила и мощь. Тут еще одна пушка сейчас. А я Васте ничего не, ничего не нанял. Следующим городом, ну, ну, следующей постройкой смысл строится. Какой кошмар. Давай вербовочный пункт. Хотя вот этих тяжелых копейщиков нанимать сможем. Вот, кстати, мы здесь ополчение можем нанять. Хорошо. Берем. Надо протыкать везде. То, может, где-то еще уже появились. Вот в паве. Так, здесь переобучиться можно. Ну, вроде бы больше нигде ничего нельзя. Так, здесь наши послы ничего не видят, к сожалению. 
мелких отрядов совсем нет. Это меня печалит. А где есть, они с генералом. А с, генералов, с генералом это практически сразу плюс 100. Ну ладно, ладно. В принципе, нормально все, да? Ну тогда делаем следующий 17 ход. Итак, друзья, поздравляю вас в первую очередь с тем, что новый мятежный отряд не появился. Это меня очень сильно радует. А, также новый кандидат на усыновление. Пьетро де Парма. Слушайте, ну с такой фамилией у тебя лишь один путь. Это отправиться, собственно, в Парму и стать наместником этой Пармы. Хотя у тебя с верностью не очень, да? Двое ночи зато. И командир, никаких на город нет у тебя трейдов. Ну, фиг с ним. Снова возьмем Парму. В Пизе гильдия воров. Шут с ней пускай будет. Новый союз Сиен из Генуи. Собаки. Что-то они почувствовали, почуяли, по всей видимости. Так, здесь новые отряды. Завершился в Пизе ремонт каменных стен. Здесь все уже идет, все хорошо. На итоге хода на восьмом месте мы. И купца моего эти гады все же разорели. Что вам и кало 750 лет. Со второй попытки эта мразь смогла сделать. А, ноли, ноли, к сожалению, взяли. Правда, французскую армию серьезно прорядили, как я вижу. Но у них остались только целые отряды. Швепские мастера меча. Швабские. Швепские. Скажешь ты. Конечно же, швабские. 26-35. Ну, неплохие, неплохие. Тирольские, исландскнехты. 24-42. Жандармы французские. 54 защита. Ружье де Боярд. Ружье де Боярд. Ну ладно. Делать что будем. Во-первых, давайте вот этот отец коммунизм. Попытаемся, по крайней мере. Они тут вышли. Такие крутые. 17600. Платим. И у меня 4 отряда, друзья. Причем, причем, если два отряда самые простенькие, итальянские тяжелые копейщики и ополченцы, то еще два отряда, это друзья, это они тоже построили капитал ордена и смогли там нанять вот этих ребят, которые нанимают сразу 50 лет, 50 ходов я имею в виду. Это отлично, это отличное подкрепление для моей армии, которая действует у меня вот тут. Так что все хорошо. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Так. Пьетро де Парма. Парма де Пьетро де Парма. Мы отсюда его выводим. Ты меня пойдешь, собственно, в Парму. Так. И кто-то там возбудился. Флорентийцы, наверное. Да. Из-за того, что мы по их территории на постоянку бегаем. Они нам выразили свое фи. Такие фи. Фи на вас. Ладно, работаем дальше. Наша армия. Я не знаю, прям в таком составе, что ли. Пойдем на Вольтеру. Тут вроде как не очень много народа. Начинаем осаду. Им никуда не уйти. Без командующего всего лишь 5 отрядов. Коцаный отряд. Не знаю, почему, кстати, коцаны кто тоже сюда приходил всадников отряд аркебузеров отряд вот этих алибородисов и два отряда копейщиков но мы должны их продавить можно было бы вообще попробовать дипломатом их подкупить но как говорится на нет и сюда нет во вижу какой-то отряд мятежников давай попытаемся купить его за 2650 мы их покупаем. Это отряд наемных арбалетчиков. Меня они устраивают, в принципе. Пускай и так будет. Но зато дипломат. Я так понимаю, пятый ранг, до шестой ранг взял. Гений дипломатия. Это хорошо, хорошо. В 10 докачаем вообще будет супер-пупер-мега. Так, 
У нас есть задание, друзья, убить цель в этом форте, после чего, возможно, сможем подкупить остатки. 70% не факт, что получится, но пробуем. К сожалению, друзья, убийца не справился, еще до кучи и лишился характеристики гений убийства. Ну, ешкин кот, ну, ешкин ты матрешкин, первый раз не справился и сразу такая засада. Плохо, очень плохо. Очень-очень плохо. Так, здесь у меня... Дипломат отсюда увожу. Походим, наверное, где-нибудь возле Цуриха и других городов. Поищем возле вот этого города кого-нибудь, кого можно подкупить. Этим дипломатом, наверное, мы сходим к швейцарцам. Но здесь нету ни хрена. Давайте прогуляемся подальше. Падуя, Рувиго. Тоже ничего нет. Они, кстати, еще баллоню даже не захватили. Это интересно. А что если нам выйти вот этим маркет чокой куда-нибудь вот сюда и поставить вышку? Ну, посветлело немножко, но не сильно. Не сильно. Выступаем! Есть. Так, так, я. ну что ж, друзья, не зря мы сделали этот ход. Невеста шуть с ней. Тут э, другие вещи интересные появились. Кстати, он что-нибудь получил от этой свадьбы? Да? Э, Ни хрена он не получил. Вот в этом отношении мод э, я бы поставил минус, друзья, из-за того, что нет принцессы. Все же принцесса это тоже один из агентов, так же как и тот же самый посол. И было бы, наверное, ими тоже интересно. Но я надеюсь, что какая-то будет следующая версия мода. Возможно, в ней принцессы появятся. Было бы интересно. По крайней мере, для меня. Но у нас главное, вот, друзья, какая вещь случилась. Мантуи что-то что ударило в голову. И это явно была не святая вода. Разорвали они союз с Австрией и напали на республику Венеция. Почему это произошло, для меня совершенно непонятно. Мантуя два города каких-то. Да, они собрали полный стек, я не спорю, он сейчас сильный. У них тут сразу данные со старта войска. Штурмуют они Ферону, скорее всего возьмут. Для нас это, друзья, просто великолепно. Это заваруха. Если они просрут это войско, это будет просто по красоте, друзья. Просто по красоте. Мы тогда сами начнем с Мантую войну и заберем ее себе. У нас, правда, с ней союз. Не хотелось бы предавать. Может быть, даже и не, не нам... Ну, не знаю, посмотрим, как будут развиваться события. Нам, конечно, лучше сперва, наверное, все-таки Феррару забрать себе. Эрколи. Эрколи сидит там. Так, новый у меня купец, который уже... Ну, пойдем. 7% успеха, блин. Ай, ешкин кот. Ешкин кот, друзья. Он туда попробуй пройти, может там никого нет. А -а -а. Опять Марко Чока лишился достойного правителя уже второй раз. Не знаю из-за чего. Так, ну что, давайте главное. Сейчас попробуем снова убить этого гада. Ну, теперь уже, наверное, бесполезно пробовать. Мы 70 не справились, теперь 40. Мы так вообще убийцу потеряем. А у нас ведь нигде убийцу нанять нельзя. У нас в Милане есть гильдия убийц. Вот она. Но при этом мы не, не можем нанимать. Хотя... Да, не можем нанимать убийц. Вот такой вот парадокс. Гильдия убийц есть, а нанять убийцу не можем. Поэтому я не буду рисковать 40%. Ну и нафиг. Вот посла убьем лучше. Да. 
да, смогли. И он еще до кучи подкачался. Снова получил свой навык гений убийства. Вот и с ним на следующий ход, если будет, ну, хотя бы выше там 50-60, тогда и попробуем. Як, что я еще хотел? Да у меня до парма, да? Давайте ему дадим герцога парма. Де парма все-таки. В смысле невозможно. Но туда нет дорог. Каких? Мы туда не пройдем. Слушайте, он не хочет передавать ему. И вообще они какие-то разные. Да. Что-то я ничего не могу понять. Почему у этого поле наемников открывается, у этого не открывается? Хня какая-то нездоровая. Давайте мы их тогда обоих засунем в парму и в ней попробуем это сделать. Не, не хочет. К моему глубочайшему разочарованию не передается. Хотя до этого я этот передавал, потому что не у Марка Чоки был герцог Парма, у другого генерала я его передавал. Что ты будешь делать? Ну так нечестно. Я так не хочу, я так не играю. Сволочи, сволочи. Ладно. Бывает в жизни огорчение, ничего не поделаешь с этим. Ничего не поделаешь. Поехали, время уходит, поехали штурмовать. Никого здесь не прибавилось. Автобой, конечно же, использовать я не буду. Уже один раз использовал. Так, ну, начинаем битву. Пробивать стенку будем вот здесь. Надеюсь, получится нам это сделать. И пока все ждут этого события, наши арбалетчики, пожалуй, подойдут поближе. Я сказал, подойдут поближе. И начнут там какую-нибудь перестрелку. Ну что такое? Не умещаются у меня они все. Давайте бегом подходим там и стреляемся. Так, ускоримся. Не шутя. Да, вот, пошли первый, первый зал. И вот здесь вот нормально отряд он сразу со стену покидает, как только начинается обстрел. Вот у них, по всей видимости, алибардисты нормальные, а вот аркибузеры какие-то не очень. О, убило, кстати. Непонятно, кто его, кстати, убил и как убил. Наверное, какой-нибудь аркибузер нечаянно выстрелил ему в голову, прям в глаз. Так, арбалетчики наши вроде как стреляют, правда, не все. Но вообще не стреляют. А можно узнать причину, по которой вы вообще не стреляете? Давай поближе подойдем. Давайте вот вы тоже поближе подойдете. А то чё же вы не стреляете-то? Вот теперь стреляют. Хорошо. Что у нас тут стена? Во, уже эти убегают. 34% хорошо. Но у меня всего, всего на всего 6 пехотных отрядов. Этого, конечно, мало. Давайте немножко ускоримся. А то время серии уже на исходе. Опять у меня там за час получится серия. Ну, блин, по-другому снимать не получается вообще никак. Слишком мало событий. С другой стороны, ну, не хочется слишком много серий делать одно и то же вот с этими мятежными городами. Думаю, уже со следующей серии мы начнем войну с Феррарой, с Моденой и Феррарой. Возможно, даже я один мятежный город без вас возьму, как там следующий стоит. На основной эта армия здесь будет. Пополнение уже пришло. Так, 
надеюсь, вам хватит. Да, хватит. Будет припасов. Нам даже хватит еще пообстреливать из пушки вот сюда. Вот. Отлично! Мы пробили Есть контакт. Ну давай. О, не-не-не-не-не-не-не, не-не-не. Это ты это. Кыш, ты ч? Псих, уйди отсюда. Ты тоже вот уйди. А ты от а тебя забыл послать. Да, ну они, кстати, смотрите, как постреляли арбалетчики там. Очень даже качественно постреляли на 17%. Так, пушка вот сюда вот, будь любезна. Вот их 135 героев стоит. О, что, одного зашибли, что ли? Всего? Ну, вы знаете, я как-то разочарован столь низкой так ну хорош шестерку я разочарован так не тех выбрал вот этих вот этих надо я разочарован друзья так ты можешь стрелять вот ты уже не можешь стрелять вот эти вообще не стреляют чего эти не стреляют? А должны. Так, влетает там первый наш отряд. Это обычные итальянские тяжелые копейщики. Пошла здесь жара. Говорите о победе еще рано. Но пока наши воины одерживают вверх. Можно и следующие три отряда посылать. Я сказал три. Да, их три. И вот эти три можно посылать уже в центр прямо. Напрямки через всех. Но тут еще прорваться надо. Тут он, крепко они держатся пока. Эти алибардисты там. И кончаться прямо сейчас не намерены. 5 на 33. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы пославим Господа. Ну отлично. Вражеский полководец убит. Мораль у них сейчас рухнет. Может даже побегут. Поражение неминуемо. Но они рьяны. Сражаются, сволочи. Отряд конницы подключился к этому делу. Этот отряд за каким-то лядом наверх залез. Непонятно зачем. Рыбалечки работают. Как бы нам не пришлось бы конец и помогать. Было бы неприятно. Но конец оно уже кончилось. Тут городские баталии явно не для конница. Давайте, жамкайте, жамкайте вот этих вот. Двадцатку. Двадцатку. Ну, отлично. Минус сразу два отряда у противника. Это много. И мы все этой шоблы, невзирая ни на кого, сейчас побежим в центр. Враг потерял половину бойцов. Давайте, шустри, пока вот эти не спустились вниз. А они уже спускаются. Вот крайний отряд побежал. вас не тормознули вот и вы тоже бегите все тоже в центр вот отлично эти так и остались наверху хорошо меня это устраивает пока они там тупят ну, вот они уже поняли чем им это грозит, но у меня отряд один уже убежал, и эти вроде тоже успевают занять позицию, а значит мы там просто сейчас по времени захватим и все. И хрен вам всем. Это так называется. 
Ну тогда вот это все можно отводить. Так, вот отрядик, ну-ка, тормозните, товарищи, и вы тормозните. Все, хорошо, один отряд еще сюда. А вот бегут, твари, бегут. Так, последний отряд. То есть не очень красиво получается на самом деле но они побежали они понимают что сейчас захватят их тут не прорвались это радует ну, вот, вот, вот как вы там проходите так мимо то на ёшкин курс все все хорошо три минуты все просто тупо тупо ждем тупо ждем О, отлично, они все побежали, завершаем. 140 потеряли, но это нормально. И вот этот городишко себе прихватизировали. Вольтера. Какое чудесное итальянское название. Они получили то, что заслужили. Мы захватили селение врага. Победа! Грабанем эту Вольтеру, отремонтируем стены. Что мы здесь будем заказывать? Даже не знаю. Шахты есть. Ну вот, конечно, единственный минус. Ну, не единственный, а еще один минус. Того, что у вас огромная казна. <coughs> это... То, что совершенно нет необходимости развивать экономику. То есть, ну, смысл вообще ее отстраивать, если у тебя и без этого там по 28 тысяч заходит на халяву-то, да? Никакого смысла. Это вот все военные, когда здания построим, вот тогда появится смысл просто продолжать что-то строить. Ну, вот единственное военное здание от лагеря легкой конницы. И то он не обещает себе конницу, а просто лагерь. Непонятно, что там. Может, дальше какое-то будет продвижение. Ну, кстати, да, надо проверить. Давайте строить. Потому что у меня почти во всех городах есть лагерь. Что там дальше после этого лагеря. Можно и так посмотреть, но пусть будет сюрпризом. Ну что ж, друзья, вот такая серия. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайкосы, пишите комментосы. Ну и подписывайтесь на канал. Всем хорошего. Пока-пока.